はいこんばんはスタジオリバーサイドようこそギターさん竹下敦です、えー、本日のサウンドチェックこちらですすいません、えー、ズーム社提供ズーム G14 40番のプロジェクトリード BGN です、えー、ズーム社、えー、非常に優れた製品を作る会社で、えー、このようなねコンパクトなマルチエフェクターと呼ばれる、えー、実際はエフェクターじゃないんですこれサンプラーなんですねサンプリングしてるんです、えー、アナログのものをねデジタルで収録して、まあ、AD 変換してこの中に収めてるわけですねサンプラーなので、えー、牛の鳴き声でもカエルの鳴き声でも何でも音にできちゃうんですねギター弾くと、はい、そういう時代です昔のサンプラーはですねいかにもデジタルでサンプリングしたなっていう音がしたんですけど今時のサンプラーはですね非常にいい音がします、えー、まずギターを手にしたら、えー、構えですね、えー、頭ギター、膝、えー、この姿勢をね、えー、きちっと保ちましょう、えー、なぜかというとですね、えー、こんな風に構えていると肩がですねピキッとなるんですねで例えば日曜日にギタージャガジャガって弾いてこの状態でほらよってやって肩がピキッとなって月曜日にはお仕事に支障をきたしたりするんで、えー、何事も姿勢です、えー、体でも柔道でもねまずは、えー、姿勢から。学ぶようにギターも姿勢です、はいえー、こう弾いた方が美しいでしょう、えー、こう弾くのと、えー、こう弾くのとどっちが美しいかといったらこう弾いた方が美しい、はい、うまそうに見えるっていうね、はいえー、こんな風に弾くスタジオミュージシャンいないです、はいえー、あの何やってんのお前ってこうちゃんとね「はい行きます」みたいなね、はい、こういうのは仕事できそうでしょう、はい、そして、えー、まず、えー、スケール練習ですね、はい丁寧にゆっくり丁寧にいきましょう1オクターブができたら次2オクターブいってみましょう。循環コードの、えー、これを練習しますクソ真面目に練習します、えー、意外とこういうのが使うんですはい、行きましょう1 2 1 2 3難しいことやってもですね、人類は聞き取れないんですね。なのでえー、その際もとにかく柔らかくピッチング、えー、こういうなんて弾く、えー、アンキタリストはあまプロにはいません。柔らかく、これも美しいからですね。ピックは柔らかくしないかに。次にですね、えー、惜しくも飛行機事故、ヘリコプターだったっけ、飛行機だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、多分飛行機だったと思います、小型飛行機だったと思いますが、の墜落事故で亡くなったランディ・ローズのね、ミスター・クローリーという楽曲があります。これ非常にシンプルなんですが、あの非常に美しいリフなのでね、えー、ぜひマスターしてください。ミスター・クローリーです。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
というのはランディはあえ,あえてもたらせてますね1回目は、えー、いわゆるオンビートで弾いて2回目はちょっともたらせるんですねえオジーの歌い方自体がちょっともたらす気味に「ミスター・クローリー」っていうふうに歌うのでえその節回しに合わせてるんですねこれ非常に重要なことです、えー、バンドというのは歌とギターベースドラムが一体になっていて、えー、構成されるものなので歌がそう歌うのであればギターもそれに合わせて若干もたらす気味に、ねえー、弾いた方が全体のバランスとして良くなるんですねそして次にですねイギリスが生んだ非常に、えー、優秀なバンドですねイエス・ロンリー・ハート、えー、これはですねエアコードにプラッシングと呼ばれるねパーカッシブの要素を取り入れたものです、えー、これも練習しましょうワンな感じになりますでそして次にギターソロが弾きたくなると思うんですが、えー、いろんなギターソロあるんですがあれやこれややっても、はい、実用的なのは実はそんなに多くありません、えー、すごくあの弾きやすく、えー、割とどの楽曲にも合いやすいので、ね「ファイナルカウントダウン」という曲の、ねえー、ギターソロがあります、えー、これをマスターすると、えー、かなりいろんな場面でね、えー、使えると思いますファイナルカウントなんです難しくないですこれは、えー、派手でもないんで割とボーカロイドとかねあとアイドルさんのバックなんかで弾いた時にもあまり目立つことなくギターソロが終えられるのでおすすめです、えー、そして若干髪型のせいでね、えー、昨今評価を落としてますが、まあ、こうちょっとエルビス・プリスリーみたいなちょっと間違っちゃった髪型になってイングエム・アルムスティンですが、えー、広島モナムールというね、えー、まあ広島に対してのね、えーまあ、悲しみを歌った曲です「広島モナムール」という曲の、えー、イントロ部分ですね非常に美しい旋律です、えー、この曲で、えー、大切なことは指をコンパクトに動かすことですねパタパタとこう派手に動かすのではなくなるべく、えー、弦から離れてる時間を短くするこれであまり指が動いてないように見えた方が美しく弾けます
ることはですね指をばたつかせないことですね。<音楽>弦と指が離れている時間を短くすること、えー、大きく大きい動きになってしまうとバタバタしていて何をするにもバタバタしているとそれはあまり美しくないですよね、えー、焦っている人はやはり、えー、なんだかこう慌てているというね指も慌てないことですね、はいえー、皆さんミス,るミスをすることを恐れるかもしれないですが、えー、人間はミスって当たり前です<笑>私たちもミスりますでもミスっても分からないようにするんですはいこれはですねやってるうちにそうなりますはいあの顔に出しちゃダメなんですねミスっちゃったっていう顔をするとそれをもってミスなんですよ全然あのミスったとしても別にこういうフレーズですけどっていうふうに弾けばあのそれで OK なんですだってその人の曲なんですからえー、自分の弾いた音なんで別にどの音を選んだっていいわけですね、えー、ミスっちゃったって顔したら見てる人あミスったんだなと思いますけど別にミスってもこういう音なんですけどっていう顔してればそういう音になるんですそういうものですそんなこと言い出したらジャズなんて全部ミストーンじゃないですかね<笑>そういうもんですはいというわけで、えー、現在私はこちらのトロップを出す、えー、横浜にございますね、えー、シアンミュージック横浜校でギターの講師をさせてていいいただいておりますありがとうございますえちなみにシェアミュージックはですね全国に、えー、展開しておりまして入会していただいてもしお仕事なんで転勤なさってもそのままね、えー、継続して、えー、その地区の学校に通えますで、えー、生徒さん一人一人に対してですね、あのー、カルテというものがありまして別に病人なわけじゃないですけどもギターマンには病人から、えーどういうことを学んできたのかが全て記録に残っているのでえ違う講師が担当しても今まで何を学んできたのか分かるえ連続性があることになりますいちいち最初から聞いてどんなことを勉強してきましたかその時間がもったいないじゃないですかそういったことがなくあこういうことを勉強してきたんだなじゃあ次はこういうことですねっていうふうに、えー、一貫性を持ってねレッスンが続けられますこれが非常に特徴ですそして2つのブースを使って基本的にレッスンしますえー、やっぱり人と人とが、えー、密になるとね、えーまあ、コロナウイルスなど、えー、感染することもあるので、えー、2つのブースを使っている基本的に、えー、画面越しにレッスンを行いますただ生徒さんの希望によってね、えー、直接対面でレッスンをしたい、えー、指の運指などね細かい部分画面ではどうしたって伝わらないですね今にもそうですけど画面では伝わらないので、えー、直接教えてほしいというふうにおっしゃられた場合は直接、うん、生徒さんの量から得てね直接お教えさせていただきますこれもケースバイケースですえまずはフリーダイヤルでお電話くださいませ、えー、無料体験レッスンが45分間用意されております、えー、緊張されると思いますが思ったよりも楽しいですはい<笑>えー、高慢地域な講師が出てきてねああでもねこうでもねいうようなご学校もあるんですが、えー、私たちシアミュージックはそんなことはございませんえー、まず大目標中目標小目標、えー、どんなことがしたいのか、はい、どんなギタリストが好きか、えー、どれぐらい練習時間が取れるかねあとお家の状況マンションにお住まいなのか一軒家にお住まいなのか、えー、ご近所にねクレームがつけられるようなことのないように、えー、そういったアドバイスもさせていただきます、えー、多分それぞれぞのえー、講師でねそれぞれいろんな契約があって私は、えー、私は私で使えるギターメーカーとの契約があるので、えー、それ以外のギターを弾くことができないとかいろんなね事情があって、えー、基本的に、えー、スタートキャスターは不次元性のものを使いますしレスポールはギブソンのものを使いますはいこれはもうそういう契約なのでただ生徒さんにえー、それを使いなさいというふうに押し付けるようなことは一切しません。あの、えー、今ですと、えー、エレキギターだと不次元か、えー、ヤマハのパシフィカがよろしいんじゃないでしょうか。はい。そしてレスポールが好きになってくれたらば、私はとっても嬉しいですね。そしたら、ギブソンをぜひご購入くださいませ。黒沢楽器で。はい。えー、そういうことで、ぜひね、えー、無料体験レースを受けて、えー、その場で入会するもよし、持ち帰ってね、検討して他の学校と比較していただいて、
、えー、シアミュージックを選んでいただければとても嬉しく思いますそれではギタリストの竹下敦がお送りいたしましたまたお会いいたしましょう横浜シアミュージックのお待ちしております See you next time です